Καλώ ορίσατε στου Εσκεϊπάδε, είναι το κανάλι που ασχολείται με τα Escape Rooms τη Αθήνα. Στο δεύτερο επεισόδιο σκοτεινιάζει λίγο η ατμόσφαιρα και παρουσιάζουμε ένα από τα πολλά τρομακτικά Escape Rooms τη Αθήνα. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα λοιπόν για το μοναδικό Lockheed. Είμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα λοιπόν και βρισκόμαστε στο Lockhill, ένα σκοτεινό και απομονωμένο χωριό κοντά στη Βοστόνη. Οι κάτοικοι του Lockhill δεν χαρακτηρίζονται από αυτό που θα έλεγε κανεί φιλικοί και φιλόξενοι. Ένα καθηγητή αρχαιολογία λοιπόν, ψάχνοντα ένα σπάνιο έβριμα, οδηγήθηκε στο χωριό. Εκεί τα ίχνη του χάθηκαν και το γραφείο ερευνών στέλνει μερικού ερευνητέ, εσά να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί. Τα βήματα του καθηγητή σα οδηγούν στι παρακάτω τέσσερι τοποθεσίε. Στην έπαυλη Lockwood, στο μαγαζί Βουντού, στο σανατόριο και στο παρακλήσι και κατακόμβε. Αν και οι τοποθεσίε αυτέ μπορούν να ερευνηθούν με οποιαδήποτε σειρά, για να βιώσετε αλλά και να κατανοήσετε πλήρω την ιστορία του Lockhill, η σειρά προτείνεται να είναι παραπάνω. Το Lockhill έχει σαφεί επιρροέ από βιβλία, βίντεο games και επιτραπέζια παιχνίδια και προσφέρει ένα μοναδικό σύμπαν με πολύ ενδιαφέροντε χαρακτήρε αλλά και μια ιστορία με πλοκή και πολλέ ανατροπέ. Το Lockheed είναι επίση διάσημο για τα πολύ ρεαλιστικά και εντυπωσιακά σκηνικά του. Παίρνοντα τι τοποθεσίε με τη σειρά, η έπαυλη Lockwood και το μαγαζί Βουντού ανήκουν στην κατηγορία των γρυφοδωματίων, αν και η έπαυλη προσφέρει και μερικά τζάμσκερ. Το σανατόριο και το παρακλήσι και τα κόμβε είναι δωμάτια τρόμου, χωρί όμω να έχουν κάνει εκπτώσει στου γρήφου. Το Lockheed ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε στην Ελλάδα το 2015 τη λογική των αλληλένδετων δωματίων, δωμάτια δηλαδή που συνδέονται με μια κοινή ιστορία. Το Lockheed κοινοτόμησε ακόμα μια φορά όταν το 2018 εισήγαγε με το σανατόριο την λογική των modes. Το σανατόριο μπορεί να παιχτεί σε day mode, ένα mode χωρί ηθοποιού, άρα και με λιγότερο τρόμο, αλλά με περισσότερου και πιο δύσκολου γρήφου, το night mode που βασίζεται περισσότερο στο στοιχείο του τρόμου και λιγότερο στου γρήφου, και στο midnight mode ένα mode 2,5 ώρων που συνδυάζει όλα τα στοιχεία τρόμου και όλου του γρήφου. Το σανατόριο κατάφερε και κέρδισε το 2020 την πέμπτη θέση στα 50 καλύτερα δωμάτια του κόσμου στα βραβεία Τερπέκα, ενώ παραμένει στο top 50 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στα βραβεία Τερπέκα το 2021, το παρεκκλήσι για τα κόμβε, μετρώντα μόνο 5 μήνε λειτουργία, πήρε την 7η θέση στο top 50 των καλύτερων escape rooms στον κόσμο. Αλλά και το Lockheed, συνολικά σαν εταιρεία, μπήκε στο top 25 των καλύτερων εταιριών escape rooms στον κόσμο. Το σανατόριο έχει χαρακτηριστεί από πολλού ένα από τα τρομακτικότερα και ατμοσφαιρικότερα δωμάτια που υπάρχουν στην Αθήνα με μια διαρκή κλειστοφοβική αίσθηση. Το πιο πρόσφατο δωμάτιο, το παρακλήσι και κατακόμβε, αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο escape room στην Ελλάδα, πιθανόν και στην Ευρώπη, αφού καταλαμβάνει έκταση 550 τετραγωνικών μέτρων με μερικά από τα εντυπωσιακότερα σκηνικά που μπορεί να δει κανεί σε escape room. Τα δωμάτια του Λόκχιλ βασίζονται στον ψυχολογικό τρόμο. Δεν προσφέρουν σωματική επαφή με του οθυπιού ή ανελαίει το κυνηγητό, καθώ δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία δωματίων. Στοιχειωμένε επαύλει, εγκαταλελειμμένα σανατόρια, τελετέ βουντού, μυστικέ αιρέσει, σκοτεινέ κατακόμβε. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα και μόνο άνθρωπο, ο Βίλιαμ ή αλλιώ κατά κόσμο Βασίλη. Πάμε να δούμε τι έχει να μα πει. Βρίσκομαστε στο Lockheed, συγκεκριμένα στο πανδοχείο του χωριού, και έχω μπροστά μου τον Βασίλη ή αλλιώ William. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ μοναδικό σύμπαν με τα δωμάτια σου, που όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ του. Πώ αποφάσισε να προσεγγίσει αυτή τη λογική παιχνιδιών και όχι να φτιάξει δωμάτια που έχουν μια ξεχωριστή θεματική μεταξύ του. Γενικότερα, πάντα μου άρεσαν οι ιστορίε και τα βιβλία, οπότε το είχα στο μυαλό μου σαν να, να, να πρόκειται για ένα. Κάθε δωμάτιο να αποτελεί ένα κεφάλαιο, ας πούμε, σε μια ευρύτερη ιστορία, η οποία έχει έτσι μια συνολική πλοκή. Μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα. Δηλαδή, κάθε δωμάτιο να μην έχει μόνο ένα δικό του μικρό story, αλλά κάπως να συνδέονται όλα μεταξύ τους σε κάτι γενικότερο. Προσφέρει μια πιο όμορφη εμπειρία 
Παιχνίδια τρόμου λοιπόν, αλλά και γρυφοδωμάτια, παρόλα αυτά ατμοσφαιρικά με στοιχεία τρόμου. Είδο για φανατικού ή παραξηγημένο είδο. Ποιε είναι, ποιες είναι οι προσδοκίε των παιχτών σε σχέση με τον τρόμο. Στο, στο θέμα του τρόμου είναι πολύ υποκειμενικά τα πράγματα, γιατί κάθε, κάθε άνθρωπο τρομάζει με διαφορετικά πράγματα. Ε, κάποιοι τρομάζουν πάρα πολύ με, με φαντάσματα, πνεύματα κλπ. ή με την υπόνοια ότι μπορεί κάτι να σου πεταχτεί, χωρί να συμβαίνει αυτό. Άλλοι θέλουν λίγο έτσι πιο έντονο σωματικό ε, τρόμο. Συνεπώς ε, δεν απευθύνεται σίγουρα κάθε δωμάτιο σε όλους, ακόμα δηλαδή και τα δωμάτια τρόμου είναι υποκατηγορίες ε, και αναλόγως τα προσωπικά γούστα του καθενός ε, υπάρχει κάτι το οποίο απευθύνεται σε εκείνον. Πώς αξιολογείς την αγορά των escape rooms στην Ελλάδα, είδαμε και πέρυσι και πρόπερσι αλλά κυρίως πέρυσι και φέτος κατ' επέκταση ότι πήρε μια τεράστια προβολή η χώρα λόγω και των βραβείων Τερπέκα και διάφορων άλλων site και διάφορων escapers που ταξιδεύουν και παίζουν και δείχνει να είναι ένας πολύ αναπτυσσόμενος κλάδος. Ε, πώς βλέπεις τα πράγματα, είναι κάτι που, θα, που ήρθε για να μείνει ή είναι απλά μια μόδα που σε λίγα χρόνια θα περάσει. Γενικά η Ελλάδα θεωρείται από πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό ως ε, ε, πρωταθλήτρια ας πούμε στα, στον κλάδο των escape room και όσο αφορά την καινοτομία τους σε, διάφορους, σε, δια, σε διάφορα πράγματα όπως ας πούμε, το, η διάρκειά τους, το μεγεθός τους, η διάδραση με τους ηθοποιούς κλπ. Οκ, ε, okay, σίγουρα ίσως η Ελλάδα να μην είναι η μόνη που έχει τόσο, τόσο καλά escape room, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μια σχετικά μικρή χώρα. Η Ελλάδα δηλαδή σε σχέση με την Ισπανία ας πούμε, που επίσης πρωτοστάτησε φέτος στα βραβεία, ε, είναι το 1 τέταρτο σε μέγεθος. Και παρόλα αυτά, ε, φιγουράρει πρώτη ανάμεσα σε όλα αυτά. Οπότε, ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, καταφέρνει και φτιάχνει δωμάτια τα οποία ε, όχι μόνο ανταγωνίζονται την παγκόσμια σκηνή, αλλά πρωτοστατούν κιόλα. Με αφορμή αυτό, θέλω να μου πει πώ αισθάνεσαι για όλε αυτέ τι διακρίσει που έχει πάρει και φέτο ε, με το, το παρεκκλήσει που είναι το καινούργιο στο δωμάτιο, αλλά και με το σανατόριο. Ε, να πούμε ότι και η Έπαυλη πήγε στου φιναλίστ. Ε, ήταν και αυτή δηλαδή υποψήφια, σα, υποψήφιο σαν δωμάτιο. Ε, αλλά και πέρυσι που με το σανατόριο κατάφερε και πήρε την πέμπτη θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ σίγουρα γιατί ε, η αναγνώριση από άτομα τα οποία είναι στον κλάδο ή έχουν εμπειρία σίγουρα μετράει αρκετή, αρκετά. Ε, είναι ένα τρόπο δηλαδή να αναγνωρίζονται οι προσπάθειέ σου και να σε βοηθάει να φτιάχνει καινούργια πράγματα, ε, καινούργιε ιδέε. Να προσπαθεί για κάτι καλύτερο γενικά. Συνεπώς, ε, εννοείται ότι χαίρομαι πάρα πολύ ε, και σίγουρα ε, βοηθάει και εμένα αλλά και ε, όσους ε, συμμετέχουν στα δωμάτια ε, ως ηθοποιοί να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας κάθε φορά. Πέρα από τα δωμάτια που γνωρίζουν πολύ μεγάλη επιτυχία, ε, εξίσου μεγάλη επιτυχία έχει γνωρίσει και ένα event που είχε κάνει το 2015 νομίζω πρώτη φορά. Ε, ή το, το 2015 με τίτλο Lockheed The Beginning το συγκεκριμένο event είχε τόση επιτυχία που ο κόσμος το ζητούσε κάθε χρόνο και κάθε Halloween ξεκίνησε ε, σαν event με αφορμή το Halloween και έγινε κάποιες, και κάποιες απόκριες νομίζω ε, το συγκεκριμένο event λοιπόν είχε τόση επιτυχία που ο κόσμος ακόμα σου στέλνει μηνύματα και σε ρωτάει πότε θα επαναληφθεί πότε θα γίνει κάτι αντίστοιχο θέλω να μας μιλήσεις αρχικά λίγο για αυτό το event και αν στα σχέδιά σου τα μελλοντικά είναι... υπάρχει κάτι τέτοιο σαν πρόπτικη. Από την αρχή στο πλάνο υπήρχε ότι όπως όλα τα δωμάτια θα ενώνονται από μια κοινή ιστορία ε, όλος αυτός ο χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να γίνουν κάποια, ε, κάποιο τύπου events και πρακτικά πάμε στην... είναι ένα prequel όλη της ιστορίας. Μπορούσαν οι παίκτες να αλλάξουν τα γεγονότα που συνέβησαν ε, στα δωμάτια που έπαιξαν και που ανακάλυψαν Οπότε πηγαίναν πίσω στον χρόνο πρακτικά, ίσως γνωρίζοντας πώς θα εξελιχτούν τα πράγματα, έχοντας παίξει τα δωμάτια, όντας λίγο υποψιασμένοι, προσπαθούσαν να αλλάξουν λίγο τα, τα γεγονότα ε, και όντω ε, πολλές φορές είχε διαφορετικό τέλος. Δηλαδή με βάση τις διάφορες αποφάσεις που έπαιρναν κατά τη διάρκεια οι παίχτες, ε, το τέλος μπορούσε να είναι διαφορετικό.
Όντω το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμο αυτό και ε, καθιερώθηκε να γίνεται κάθε Halloween ε, με εξαίρεση νομίζω δύο, δύο χρονιέ ε, και κάθε απόκριε, ποτέ δύο φορέ το χρόνο. Να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο. Ναι, λογικά θα γίνει κάτι αντίστοιχο και ενδεχομένω και κάτι καινούριο. Κάτι συμπληρωματικό δηλαδή, σαν event. Ε, θα είναι κάτι τελείω καινούριο. Έχει κάτι στο μυαλό σου. Ναι, έχω κάποια σχέδια. Τώρα θα δούμε πώ. Στο, ε... στο Lockheed, το, το βόρειο Lockheed, εδώ που είμαστε τώρα, ή στο, στο κεντρικό Lockheed. <laughs> ίσως και στα δύο. σω και στα δύο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε οι ερευνητέ, α πούμε, οι παίκτε θα πρέπει να κάνουν και ένα ταξίδι ενδιάμεσα. Ενδεχομένω να. Πολύ ενδιαφέρον. σω όχι μόνο στι περιοχέ, αλλά και στον χρόνο. Πε μα τα μελλοντικά σχέδιά σου σε σχέση με το Lockheed. Ε, περιμένουμε νέα, νέο δωμάτιο, νέα δωμάτια. Ε, μέσα σε λίγου μήνε θα ανοίξει το House on the Hill, το οποίο είναι πρακτικά η συνέχεια τη ιστορία μετά το παρεκκλήσει και τι κατακόμβε. Ε, μάλλον θα λέω ότι είναι ένα συμπληρωματικό ε, μέρο τη ιστορία. Ε, ένα spin-off, αν θέλεις, το οποίο φωτίζει λίγο καλύτερα κάποιους χαρακτήρες ε, από την ιστορία που γνωρίζουμε και βλέπουν ε, οι ομάδες οι παίχτες, για ποιο λόγο ε, συνέβη ό,τι συνέβη και στο παρεκκλήσι, στο τέλος του παρεκκλήσιου. Ε, θα παραμείνω λίγο στο House on the Hill, μιας και όσοι έχουν παίξει το Chapel in the Catacombs και έχουν τελειώσει, τους έχει αφήσει σε ένα τρελό cliffhanger. Άρα το περιμένουν με ο ε, Σε τι, τι κατηγορία δωματίου θα είναι εκεί, θα είναι γρυφοδωμάτιο, θα είναι δωμάτιο τρόμου, θα είναι ατμοσφαιρικό. Ε, ξέρω ότι δεν θα ανήκει σίγουρα, φαντάζομαι δηλαδή, δεν μα έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο σε δωμάτια ε, κυνηγητού και σωματι, σωματική επαφή και σωματικού τρόμου. Ε, οπότε σε ποια κατηγορία θα το, το εντάσει, Θα έλεγα ότι ανήκει στα, στα κινηματογραφικού τρόμου που είναι και γρυφοδομά. Η γρύφη γενικά είναι αρκετά σημαντική για μένα, εντάξει, προσαρμοσμένη πάντα στο πλαίσιο ε, του κάθε δωματίου. Και θα έχει επίσης ε, ένα καινούριο στοιχείο που δεν έχω ε, ξανά χρησιμοποιήσει, δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό, το οποίο αφορά την, τη μορφή αφήγησης. Ε, θα έχει έντονε επιρροές επίση από ε, διάφορα παιχνίδια και ταινίε. Αν λάβουμε υπόψη είναι τον τίτλο, φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχει πάρα πολλέ αναφορέ από τη φανταστική σειρά του Netflix, το ε, Haunting of Hill House. Σωστά. Σωστά. Ε, συνδυάζει λοιπόν στοιχεία από εκεί και επίση ε, Hill είναι το, το όνομα, ε, το επίθετο βασικά, ενό από τους βασικούς χαρακτήρες του βασικού χαρακτήρε τη ιστορία του Lock Hill. Ε, θέλω να παραμείνω σε κάτι που είπες, στα, κινηματο... στα στοιχεία κινηματογραφικού τρόμου. Είναι τα λεγόμενα cinematics, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω έτσι ακριβώς ήταν και το event που είχες κάνει, έτσι. Είχε πολλά στοιχεία cinematics. Σωστά. Όπου διαδραματιζόταν μπροστά στα μάτια των θεατών κάτι, μια δράση και παρα... οι... οι παίκτες ήταν ουσιαστικά παρατηρητές του γεγονότος. Ακριβώς. Οπότε αυτό μας λέει ότι Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, απλά ίσως δεν ήταν ενταγμένο τόσο, ε, τόσο έντονα από πολλές εταιρείε. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι το οποίο τώρα έχει αρχίσει και συμβαίνει πιο έντονα ε, και ο κόσμος φαίνεται να το αγαπάει. Το Lockheed να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει και τη δική του εφημερίδα, τη Lockheed Tribune, αν και δυστυχώ έχει βγει μόνο ένα τεύχος. Γιατί συμβαίνει αυτό, <laughs> δηλαδή περιμένουμε <laughs> όλοι τα νέα τεύχη εδώ και χρόνια. Εκτό από τα διάφορα πικάντικα και καυστικά νέα που μπορείτε να μαθαίνετε για το χωριό και του κατοίκου του χωριού, ε, είναι και μέρο ε, γρίφου, έτσι. Έχει κάποιου mm. γρίφου οι οποίοι ενσωματώνονται και στα δωμάτια. Και με το site τα έχει συνδυάσει κάπω όλα, νομίζω. Σωστά. Ε, αποτελεί ένα mini παιχνίδι, α πούμε, ένα mini game για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Υπάρχει και στο site δηλαδή που μπορεί να τη δει, την εφημερίδα. Αναφέρεται όντω, αναφέρονται διάφορα κουτσομπολιά του χωριού και διάφορα έτσι, περιστατικά. Ε, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ χρονοβόρο για να το φτιάξω ε, οπότε συνδυαστικά με το γεγονός ότι φτιάχνω καινούργια δωμάτια ε, και, και τρέχουν και τα υπάρχοντα δωμάτια είναι έτσι απαιτεί πολύ χρόνο το, τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχω δυστυχώ. Παρ' όλα αυτά να περιμένουμε ένα δεύτερο τεύχος έστω ένα τεύχος στο χρόνο να είναι ένα, ένα ετήσιο περιοδικό ε, ας πούμε ε, Ναι, μπορούμε Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο των Escape Padon. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Λόκι και το Βασίλη για τη συνέντευξη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα Escape Room. Μέχρι τότε, καλέ αποδράσει σε όλου.